Jean-Luc Benamo, bonjour. Salut. Euh, Aujourd'hui, on est là pour euh, que tu nous fasses la présentation de ton nouveau projet. Euh, je voudrais que tu nous parles de la corde que tu vas ajouter à ton arc, ou plutôt à ta guitare. Alors, comme je m'ennuyais un petit peu ces derniers temps, que j'avais que 256 projets en route, j'en ai rajouté un 257e. Je crée avec euh, une vingtaine de musiciens euh, triés sur le volet un tribute à ce cher Brian Setzer Orchestra. Je voudrais que, pour les néophytes déjà, que tu décrives ce que c'est à peu près un tribute. Alors un tribute, c'est un c'est un hommage en fait, c'est un hommage à un artiste qui nous plaît, il vaut mieux parce que sinon c'est dommage, l'hommage dommage, euh, à un artiste qui nous plaît, euh, c'est-à-dire qu'on ne copie pas l'artiste, ce n'est pas un concours de sosie, c'est un hommage qu'on fait à un artiste qui nous plaît. Ça veut dire qu'on va chanter ces chansons, on va les rendre les plus belles possibles, de la meilleure façon possible, sans évidemment le copier. Je voudrais que tu nous dises un peu ce que c'est que le Brian Setzer Orchestra. Alors Brian Setzer, tout le monde connaît. Brian Setzer, c'est Stray Cats dans les années 80 et euh, peut-être même en 79 ou 80, il a démarré avec Stray Cats, avec son premier disque qui a été... Euh, internationalement plébiscité à l'époque. Il a eu une carrière assez chaotique parce que au début, bon, il avait bien été aimé sur les deux premiers albums, je crois. Enfin, si je me trompe, c'est pas très grave. Euh, mais bon, il est, il a, il a dû ramer après pour rester au sommet. Et c'est sûr que avec uniquement des chansons rockabilly, un public rockabilly qui n'est pas le plus nombreux, euh, il a eu du mal à rester sur le devant de la scène. Donc dans les années, euh, j'ai oublié aussi, mais un petit peu avant 2000, euh, il s'est mis euh, par hasard avec un, un, un orchestre, un big band. Il a fait euh, une Christmas extravagancia, c'est-à-dire euh, un concert de Noël, et euh, il s'est trouvé qu'avec ses musiciens, donc il y a toujours pareil comme le big band, euh, cinq saxos, quatre trompettes, quatre trombones, et puis toute la partie euh, rythmique, euh, il s'est trouvé que ça a plu et puis à partir de là sa carrière a rebondi il a fait plusieurs albums avec le Big Band il a été plébiscité de la même façon et donc sa carrière est repartie voilà. donc c'est la deuxième partie de la carrière de Brian Setzer d'accord, le style de musique c'était quoi en fait le style de musique ça, ça, ça a évolué parce que euh, on est passé aussi au jazz parce que c'est l'apanage des grands orchestres de jazz, des, des, des grands big bands américains donc on est passé un petit peu au jazz et il a fait quelques albums jazz aussi avec ce, cet orchestra mais euh, la chance qu'on a c'est qu'il a repris tous ses anciens succès, les succès qu'il jouait avec les Strikas, donc il jouait à trois, il les a repris avec 20 musiciens, notamment euh, son tube interplanétaire Rock This Town D'accord, donc avec des instruments qui ne sont pas habituels dans, dans le rock'n'roll ou le rockabilly. Absolument, en rockabilly, on a trois instruments, ouais. voire quatre, alors que là, on en a 20. On en a 20 et on a au moins une section de 13 cuivres. 13 cuivres. Voilà. C'est-à-dire 5 saxophones, 5 saxos, 4 trompettes et 4 trombones. Tu, tu penses avoir le, le, le même matériel à peu près Tu auras autant de musiciens et autant d'instruments Alors, j'ai autant d'instruments, je les ai recrutés, j'ai les meilleurs musiciens de la région, ou presque. C'est de la région ou presque. Ouais, et euh, euh, <rire> d'accord. Et euh, on, on a les mêmes musiciens, on a exactement la même formation. Et comme euh, je voulais aller jusqu'au bout, j'ai pris aussi un petit guitariste en plus pour me filer un coup de main de temps en temps. Le petit guitariste, c'est Guy Mornan, l'exceptionnel Guy Mornan. Et j'ai un piano aussi qui me fait des nappes de piano derrière. Donc euh, on est un peu plus complet que Brian Setzer. Ça ne veut pas dire qu'on est aussi bon. <musique> attaque à un gros morceau, parce que Brian Setzer c'est un des meilleurs guitaristes de rock and roll du monde. Même pas peur Oui, j'ai très peur, <rire> je tremble Oui, j'ai peur, mais en fait, comme je me prends pas pour Brian Setzer, tout va bien dans ma tête, tu vois. Ça, c'est carré, c'est réglé, voilà. Je vais chanter les, brand... les chansons de Brian Setzer parce qu'elles me plaisent, je vais les chanter à ma façon, ça, ça va ressembler au Brian Setzer Orchestra, mais je ne suis toujours pas Brian Setzer, mais j'ai un peu peur quand même. Mais là encore, tu as l'instrument adéquat. Absolument, oui, évidemment. De toute façon, je joue sur Gretsch par euh, par amour depuis longtemps, ouais. parce que ma une des premières guitares que j'ai eues, c'était euh, en, en référence à Eddie Cochrane, qui a joué sur Gretsch en 1960, mais, euh, et même avant, hein, mais euh, Brian Setzer a joué aussi sur Gretsch en référence aussi à Eddie Cochrane. Brian Setzer a à peu près le même âge que moi, alors sans être frère, on, est, on a aimé la même musique à la même époque, et donc on doit avoir quelque part les mêmes goûts pour ouais. le bon whisky et les jolies filles aussi. 
Après, il y a les heures d'entraînement. Voilà. Après, il y a les heures d'entraînement pour arriver à, à coller à l'artiste. Ouais. Et la différence entre Brian Setzer et moi, c'est le don initial. Voilà. Hein, on n'est pas tous égaux <rire> devant la guitare. Non. Voilà. Lui, c'est un génie. Et euh, moi, je vais essayer d'être un bon exécutant. Mais je vais me faire plaisir. Et où est-ce que tu envisages de te produire Alors là, euh, évidemment, dans les euh, dans les bars euh, et dans les euh, petits restaurants, ça va être très difficile parce que pour manager une vingtaine de personnes, une vingtaine de musiciens, ça fait beaucoup de bruit, donc c'est difficile. Il va nous falloir des places, il va nous falloir des festivals, des théâtres, des théâtres de verdure, des théâtres en plein air, mais surtout des festivals. Euh, J'espère que les festivals de jazz vont pas trop faire la gueule quand on va leur jouer du rock and roll. Mais quand ils vont voir l'énergie dépensée pour faire tout ça, je pense qu'on va être apprécié. Donc essentiellement des festivals. Et et, euh, et des théâtres de verdure. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Je vais ajouter euh, en, en référence à, à mon ami Cliff Edmonds qui a joué ici même il y a quelques mois. I love my life. Ouais, et I love my job. Parce que lui il dit I love my job. Voilà. Ouais. Et moi, I love my life. D'accord. Écoute, euh, ben, on ne peut que souhaiter beaucoup de succès à cette formation. Merci. Donc voilà, voilà. Bonne chance et bon travail. Allez, on fait tout pour. <rire> Allez. Merci l'ami. Au revoir, bonsoir.